ബേസിക് എക്സൽ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എക്സലിൻ്റെ ഹോം റിബണിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ മുൻകഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് അത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മുൻകഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർ നിർബന്ധമായും കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാവൂ എന്ന് റിക്വസ്റ്റോടുകൂടെ നമുക്ക് ഹോം റിബണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓരോ റിബണായാണ് ഓരോ റിബണായിട്ടാണ് ഇതിനെ ക്രമീകരിച്ച് വിൻഡോ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിനെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഹോം റിബൺ എന്ന റിബൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ അതേ ഫംഗ്ഷനാണ് അതായത് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോപ്പി പേസ്റ്റ് അതേ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്നതിൻ്റെ ഐക്കൺ രൂപമാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ ഐക്കൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഫോർമാറ്റ് പെയിൻറ്ററും നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാകാം എന്താണ് ഇത് കാലിബ്രി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പറുകളിലും ബുക്സുകളിലും വ്യത്യസ്തമായ ശൈലി രൂപത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതിന് ഫോണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വൺ ടു ത്രീ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫോണ്ട് നമുക്കത് കോപ്പി ചെയ്യാം കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി കൺട്രോൾ വി കൺട്രോൾ വി ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ടുകൾ ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഐക്കൺ മാറുന്നതായി കാണാം ഇനി അടുത്തത് സോറി ഇതിൻ്റെ സോറി ഐക്കൺ അല്ല ഇതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് മാറുന്നതായി കാണാം ആ ഫോണ്ടിലേക്ക് മാറുന്നതായി കാണാം ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഫോൺ സ്റ്റൈൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറാവുന്നു മാറുന്നതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായി ഇത്രയും ഫോണ്ടുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നമ്മളിത് ടെക്സ്റ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ഓക്കെ കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി കൺട്രോൾ വി നമുക്കിതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫോണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫോൺസുകളാണ് ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സലിലെ ഒരു ഫോണ്ടിനെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഫോൺ വ്യത്യസ്ത ഫോൺ സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഫോൺ വിൻഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഫോൺ സൈസ് എന്ന ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഇത്രയും ഓരോ സൈസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഫോണ്ടിൻ്റെ അപ്പിയറൻസിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ 
font in the size assign cheyan vendiyana ee or drop down list namaku ubayikkunnathu illa sadhikka namaku tutorial enna ee area select cheyanam ee ee font size inde adutha oru english font size enna ningal sadhichal kaanam oru veliya a letter um oru cheriya a letter um namaku kaanayum idu English font size um idu decrease font size um ennu parayum adhaidu increase means namaku ee font ne veludaaki edukkam decrease namaku idane sadaaki edukkam ippol njan idil click cheyumbol ningal ivide sadhikkuva ee font size il adinne number maarikondirikkum ippol 20 ay 22 ay appo nammal manually ingane ishtamulla number namaku സെലക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐക്കണിൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനും അതായത് വലുതാക്കാനും ചെറുതാക്കാനും നമുക്ക് കഴിയും ഇതാണ് ഈ ഐക്കൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് ടൂട്ടോറിയൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇവിടെ ബോണ്ട് എന്ന ഈ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഒരു ബോണ്ട് സ്റ്റൈൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്താണ് ബോണ്ട് സ്റ്റൈൽ മീൻസ് ഇത് അല്പം കട്ടിയുള്ളതായി അല്പം തിക്നെസ് വർദ്ധിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഐക്കണിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഓക്കെ ബോണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ നമുക്ക് അല്പം ഇറ്റാലിക്സിൽ ഒരു ചെരിഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമുക്കിതിനെ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇറ്റാലിക്സ് എന്ന ഈ ഐക്കൺ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടിനെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്പം ഫോർവേഡ് സ്ലാൻഡിങ് അല്പം ചെറുതായി ഫോർവേഡായി മുന്നോട്ടായി ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് യു മീൻസ് അണ്ടർ ലൈൻ ആണ് അണ്ടർ ലൈൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് അണ്ടർ ലൈൻ അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വലുതാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബോൾഡ് ഇറ്റാലി അണ്ടർ ലൈൻ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ അണ്ടർ ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ അണ്ടർ ലൈൻ്റെ ഒരു ഡോ ഡോ പ്രൈൻ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ടൺ ഐക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ അണ്ടർ ലൈൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏരിയ മനസ്സിലായി കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ഒരു കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ച് അസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഈ മോസൻ മോസിൻ്റെ കേസർ നമ്മൾ എവിടെ പ്രസ് വെച്ച് വെച്ചാലും നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇത് ബി എന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും കൺട്രോൾ പ്ലസ് ബി എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബോൾഡ് ലഭിക്കും കൺട്രോൾ ഐ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇറ്റാലിക് കൺട്രോൾ യു പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അണ്ടർ ലൈനും ലഭിക്കും ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് കട്ട് കീ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ഫാസ്റ്റായി നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ അലൈൻ ചെയ്യാനും ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയും ഷോർട്ട് കട്ട് കീനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലായി നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസും കൂടെ നമുക്കുണ്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ഫോൺ ഫിൽ കളർ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ഫിൽ കളർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയയെ ഒരു കളർ ചെയ്യാനാണ് ഫിൽ കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിത് 
ഇതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിതിനെ ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സെയിം അടുത്തത് എ എന്ന ഫോൺ കളർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോണിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളറാണ് ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഫോൺ കളർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിത് വൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം പ്ലസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലൂവും ടെക്സ്റ്റ് കളർ നമുക്ക് വൈറ്റും കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഹൈലൈറ്റായി നമുക്ക് കാണാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറ് അസൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹോം റിബണിൽ ഈ ഫോൺ എന്ന ഈ സെക്ഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ ബൈ സീയു